Hargai diri sendiri dan berhentilah tersakiti. Langkah praktis dan jitu meningkatkan kebahagiaan dalam diri, serta melepas rasa cemburu yang menggerogoti hatimu. Karya Hyu Yun Jung Makin dewasa kok makin banyak beban ya? Kamu pasti pernah merasa kepala nyut-nyutan dan sesak di dada, tapi penyebabnya bukan karena migrain, melainkan gara-gara omongan tetangga atau teman sendiri. Tumbuh jadi dewasa memang gak selamanya enak. Tanggung jawab makin besar dan konflik di sirkel pertemanan makin gak bisa dihindari. Namun mau gimana lagi? Kita kan gak bisa menolak jadi dewasa. Mau kembali jadi anak-anak juga gak mungkin. Mau gak mau, kita tetap harus menghadapi kerasnya lingkungan. Dalam proses menjadi dewasa, kita juga sesekali bisa kena cibir sedikit, lalu langsung merasa minder sampai tujuh turunan. Atau ngedown gara-gara membaca ramalan buruk zodiak. Alhasil, urusan pekerjaan dan percintaan jadi berantakan. Kalau kamu tipe orang yang overthinking dan bingung harus berbuat apa, buku ini cocok banget buat kamu. Percaya deh, kamu bakal dapet resep manjur setelah mendengarkan isi materi buku ini. Soalnya, dengan mendengarkan isi materi buku ini, kamu akan tahu Kenapa kamu seperti magnet yang menarik hal-hal negatif? Cara melepaskan daya magnet itu Dan cara menghadapi hari-hari setelah break dengan pasangan Pikiran negatif itu seperti jelangkung Jelangkung datang tak diundang, pulang tak diantar. Persis banget seperti pikiran berlebihan yang menumpuk atau sering disebut overthinking yang muncul tiba-tiba. Dalam hidup ini, lingkungan kita memang punya peranan besar. Ruang lingkup interaksi di lingkungan yang begitu luas membuat manusia harus menyesuaikan diri agar apa yang diinginkan tercapai. Dan sepintar-pintarnya kita menghindar, konflik internal dan eksternal akan tetap muncul. Inilah salah satu penyebab dari overthinking. Cara manusia beradaptasi dan menyikapi lingkungannya berakar dari lingkungan awalnya, yaitu keluarga. Disitulah karakter manusia pertama-tama terbentuk. Sebagai manusia, kamu nggak dapat menentukan di mana kamu akan dilahirkan. Tapi kamu bisa menentukan untuk bersikap seperti apa, bahkan di lingkungan keluarga yang buruk. Seringnya kamu nyalahin diri sendiri atas situasi yang sebenarnya bukan kesalahanmu, dan merasa kalau beban orang lain juga bebanmu. Padahal kamu sudah punya beban sendiri. Jadi, akar dari pikiran negatif adalah kamu mungkin berusaha menjadi solusi atau bertanggung jawab atas masalah orang lain. Padahal, Berusaha menjadi solusi atas masalah orang lain tuh belum tentu bisa memberikan solusi terbaik bagi orang itu. Bisa jadi orang itu malah akan jadi bergantung padamu. Jadi nggak semua hal perlu kamu anggap sebagai tanggung jawabmu kok. Lebih baik kamu bertanggung jawab terlebih dahulu pada dirimu sendiri Toh Kamu mau berkorban untuk orang lain Jadi Kenapa kamu sulit berkorban Buat diri sendiri
Berteriaklah seolah kamu sedang berada di puncak gunung atau lautan lepas. Pernah meniup balon sampai besar? Tapi saking besarnya balon itu malah meletus. Alhasil balonnya nggak bisa dipakai lagi karena berlubang. Kurang lebih seperti itulah emosi yang sering kamu pendam. Saat kamu merasa semua baik-baik saja, padahal sebenarnya adalah sebaliknya, kamu jadi menyimpan semua perasaan itu dalam hati. Hingga suatu hari, kamu merasa lemas dan down, lalu dalam hati kamu pun bertanya, Aku tuh kenapa sih? Menjaga sikap dan menyesuaikan diri dengan lingkungan itu memang perlu dilakukan. Tapi, bukan berarti kamu nggak boleh meluapkan emosimu. Terkadang, melepas emosi itu perlu loh. Kalau susah melepaskan emosi, kamu bisa mengajak satu dua temanmu ke pantai atau sawah, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Lepaskan semua emosi yang kamu tahan. Sebenarnya, intinya bukan pada praktik berteriaknya, tapi proses melepaskan emosi dalam diri sendiri. Jika memungkinkan, Kamu juga bisa membicarakan emosi itu ke orang yang bersangkutan atau teman yang kamu percaya. Mengandalkan perasaan itu penting, tapi berpikir rasional juga nggak kalah penting. Merasa kasihan terhadap orang lain adalah perasaan yang wajar dan normal. Perasaan inilah yang menjadikanmu manusia yang utuh. Tapi jangan sampai kamu jatuh terlalu dalam pada perasaanmu. Kamu juga harus melibatkan rasio saat menentukan sikap atas suatu kejadian. Misal, kamu tahu kamu sedang menjalani hubungan yang toksik, tapi karena merasa kasihan sama pasanganmu, kamu memilih tetap melanjutkan hubungan itu. Sekilas, kamu terlihat seperti orang baik karena berusaha menjadi penolong bagi orang lain. Tapi, pada akhirnya, hal ini bisa membuat dirimu sakit. Ketika kamu berada di situasi yang melibatkan perasaan secara berlebihan, Kamu harus menyadari dirimu sendiri. Kamu harus sadar kalau sesuatu bisa membahayakan hidup dan circle kamu yang mungkin sebenarnya lebih suportif. Jadi, sebaiknya kamu mengambil keputusan dengan melibatkan rasio meskipun nantinya kamu akan merasa sedikit bersalah. Kamu mungkin akan bertanya-tanya, Duh, Dia nanti sakit hati nggak ya? Tapi ya sudah. Toh, semua hal punya konsekuensi. Dan respons orang lain adalah konsekuensi logis yang nggak bisa dikontrol. Satu hal yang pasti adalah hal yang membuatmu menderita perlu diperiksa ulang. Apakah akan membahayakan hidupmu sendiri atau enggak? Jika jawabanmu, ya, kamu perlu meninggalkannya. Menjadi biasa itu nggak apa-apa. Kita semua mungkin selalu ingin mengerjakan sesuatu dengan baik sampai mendekati sempurna. Tapi... Hal tersebut gak selamanya bisa dilakukan. Selayaknya manusia biasa, kamu juga punya keterbatasan. Misal, saat mengejar kesempurnaan, kamu jadi mengorbankan banyak hal. Mulai dari kesehatan, keluarga, teman, sampai diri sendiri. 
Hal itu nggak akan membawakan manfaat positif dalam hidup. Jadi lebih baik jika kamu mengenali keterbatasan diri dan menambal lubang keterbatasanmu dengan meminta pertolongan daripada terus berusaha kerja sendirian. Kalau berekspektasi semua hal harus sempurna, kamu nggak akan pernah bisa mengerjakan apapun. Bahkan bisa jadi kamu akan merasa down yang justru akan memperburuk pekerjaanmu. Menjadi orang yang biasa saja bukan hal aneh kok. Toh, nggak ada manusia yang sempurna. Semua manusia mempunyai kekurangan. Jadi, jangan khawatir. Nggak akan ada yang menyalahkanmu atau merundungmu hanya karena kamu biasa-biasa saja. Menjadi biasa saja adalah hal yang luar biasa karena kamu justru mengenal diri sendiri dengan baik. Pesan dari buku ini Sebelum mencintai orang lain, kamu sebaiknya mencintai diri sendiri lebih dulu. Beri dirimu kesempatan untuk pulih supaya kamu dapat melihat dunia dengan jernih dan penuh warna. Bebaskan dirimu seperti burung manyar. Terbang dan hinggaplah di pohon yang kamu suka. Saran yang bisa kamu terapkan. Seandainya kamu merasa bosan dalam hidup dan sering merasa down, kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi dan memengaruhi dirimu. Bersabar deh, dan pelan-pelan cobalah menemukan akar masalahnya. Tapi, jangan tergesa-gesa untuk segera menyelesaikan masalahmu. Tetapkan target jangka panjang dan selesaikan masalah satu per satu. Kamu nggak sedang dikejar apapun dan nggak ada yang mendesakmu kok. Terus jangan lupa untuk meminta bantuan pada teman, orang tua, atau praktisi untuk ikut mengurai masalah dalam hidupmu. <tuh>